TV show, one them dundu to the separate now. Look at you, Yanga Maisha now. Chesa Salama, Linda Maisha, Uongozi, Vipi Sema now. The part of Vipi, Daddy Sema now. Afya Bora, Weka Wazi now. Onyesha Uwezo, Nguvu Ya Binti, Aishi Kiki, Nguvu Ya Kaka, Bila Ya Kiki. Hini Kufama TV show. Mcheshi sana, lakini mada ya leo guana inaweza ikanitoa machozi, zito cheka kabisa. Ok, kwa muda mlefu sana wa Tanzania tumekua katika vita zidi ya ukatili wa kijinsia. Na wengi wao wamekua kijua aina moja cheo ukatili wa kijinsia, ambo ni ukatili unao umiza mwili. Kwa mfano merudi nyumbani, umekuta mama, umekuta watoto pale, unawapigia. Eti kwa sababu tu, hawajefanya kitu ambacho we uliwagiza wafanya. Uko sahi Jofre, lakini aina ya pili ya ukatili wa kijinsia ni ukatili wa kihisia. Hapo wanakuta baba, mama na watoto wako pamoja, alafu baba, anamtukana mama, anamwambia maneno makali ya nayomfedehesha, ya namdharilisha, lakini pia anamumiza mwoyo. Lipoti ya uchunguzi ya hali ya afya ya watu nchini Tanzania mwaka 2015 2016 inasema watoto wa kike wenye umri wa miaka 15 hadi 49 asilimia 17 yao wamepitia ukatili wa kingono sio jambo dogo yes lakini ripoti hiyo hiyo inazungumza asilimia 40 ya wanawake kati ya umri wa miaka 15 hadi 49 wamepitia ukatili unaoumiza mwili asilimia 40 asilimia 40 sasa ni hatari sana sasa leo tupo jijini Mwanza tukipiga story na wakazi wa Mwanza watuambie ni kwa namna gani tunaweza kudhibiti tatizo hili la ukatili wa kijinsia nchini Tanzania yes kwa pamoja tuko hapa Mwanza kuzungumza na watu tofauti tofauti ili tujadili tukubaliane tufanye nini ili kuchokomeza ukatili wa kijinsia jina langu naitwa Lydia Charles na mimi ni Geoffrey Meko Machemba ndani ya Fema TV Show ili kutokomeza ukatili wa kijinsia elimu ya mtaani itolewe sana vijijini kwenye miji midogo midogo wanadini au vyama vya dini vihamasisha hii elimu kwa sababu chombo cha dini ni chombo muhimu ambacho kitafikisha elimu hii rahisi kwa wananchi naomba serikali itilie kazi ichukue hatua kali kama vile mtumiwa akibainika anakosa au kumiwe ili iwe fundisho kwa wengine. Kutoa ushauri sana kwa wale watendewa kwa sababu kuna mtenda, kuna mtendewa. Wale watendewa asilimia kubwa mpaka wanafanyia ukatili wa kijinsia wanakuwa wamejikatia tamaa. Hasa sana sana ni wanawake na watoto. Unakuta mtu anamkaeke nyumbani lakini bado anamonea, umeona? Anampiga, anatumia nguvu nyingi sana kumkomanda yule mwanamke, mbona sio wake? Wakati mwanamke ana haki sawa kusikilizwa na mume wake, si ndio? vivile mmewa mtu nae anahadha kusikilizwa na mke wake. Mimi naona serikali ichukue hatua kwa sababu hili swala limekuwa gumu watoto wa kike wenye umri wa miaka midogo kubakwa pia na wasichana wa kike kufanywa mila za hapa na pale. Natamani watanzania wote wangeangalia Fema TV show ili waweze kusikia maoni ya wengi juu ya nini kifanyike kutokomeza ukatili wa kijinsia. Ya na ni ukweli usiopingika kwamba ukatili wa kijinsia unarudisha nyuma maendeleo ya nchi ya Tanzania kwa muda mrefu sana. Nakubaliana na wewe Jofre na kama umewahi kupitia ukatili wa kijinsia utakuwa unafahamu sio rahisi kuuzungumzia kwa sababu unaweza ukawa unaona aibu wakati mwingine unahisi ni maumivu makali na wakati mwingine aliyekufanyia ukatili ni mtu wako wa karibu sana basi siku ya leo tumekutana na msichana Nyambuli kutoka mkoa wa Mara ambaye amejitolea kutuadisia kisa chake na namna alivyofanyiwa ukatili wa kijinsia twende tukaungane naye kwa majina kwanza naitwa Nyambuli Julius Naishi katika kata ya Susuni kijiji cha Kiongela. Nina umri wa miaka 24. Ni anza darasa la kwanza mwaka 2000 na nikameza mwaka 2007. Baada ya kumaliza mwaka 2007 nilifaulu lakini mzazi wangu hakuwa na uwezo wa kunipeleka shule. Baada ya kufanya mtihani kwa natamani niendelee na shule mpaka nifikie chuo kikuu baada ya hapo sasa ndio nitafute kazi. Na kazi nilikuwa naipenda sana ni ualimu. Lakini sasa malengo yangu ndio yalikatishwa hivyo. 
Kwa basi, F-12, 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 niweza kukeketwa. Mina destuzi wiza kikulia, kwa mba msichana kisha keketwa, hata kama miaka sita, saba, nani, lazima olewe. Nikuwa miaka kumina tano, ya ikuwa na serasini, serasina, serasina mbili hivi. Na ilimbeta hivyo manaume, mimi kwa sijongenea, sabu walimbeta wawo enyewe. Kwa mba manili lazima olewe, mchumba mwenye ndo uya. Sasa kwa mbona huyu mtu mzima, sema huyu huyu na nekuowa. Sasa kabili tu ni kubaye tu wakachukua ngombe. Bada kuolewa tuweza kupata mtoto wa kiume. Hata njinsi hivyo ni hivyo jifungua kwa kweli ni toko na damu nyingi, maumivu makali, kia sikuwa mbaani. Sasa kumuka njisike uchungu sana ise. Mwanome kuwa ni mlevi, alitoka kuolewa huko, wanakuja, ni fujo ndani. Kazi za mwanamuke waga ni nyingi. Nasa kama sijafanya ya kazi yake, nikimuambia kwa mba sababu hiyo sababisha ni sikufanya ya kazi ni kitu fani, lakini hanyelewi, ni kipigo tu. Kena kwa wazazi, kawaelezea, kini wazazi wakunyelewa, wakalinudisha tena. Bada kunudisha tena, mwanome kuwa naendelea vile vile. Aje na kiti ya nilipiga, aje na awe na panga, mtoka nae huko ya nilipiga, ya na hata mimi... Yeye miarama miarama yeye. Siku ingia tana ni uma. Yeye ni marama siku siku wako. Yeye ni kwa chagui kwa mba nipigia wapi ya wana nipigia nini. Chochote kia kwa mbele yake iwe menu, iwe kichwa, iwe nini. Yeye ni kunipiga tu. Sabi ni kwenye na nyumbana waelezea kwa mba sikia hivi na hivi jemani mewangu wana nitesa. Lakini hawa niele, wana niudisha tena sama we maisha andoa ndipe alivyo. We vumiria, nazidi kubumiria. Lakini mwisho wa yote wenye wakaja kwa waka ya nili. Waka ya peza kwa wana kwa wana kweli na teseka. Kabili tu wachukwe ujukumu la kunirudisha nyumbani. Kwa kukwetu kwa kweli kwa mba iti wanasema kwa mba ukimpeka mime wako kwa nye vima vya shiria ni laana. Kwa hiyo wazazi wangu wa inizuia. Kabili tu tuyafanya kienyeji tu. Kwa mwenye kituwe kutongoji sindua aliandika mali ile tu yoko waleo chukua. Kwa hiyo sasa naendo wakaito tena zinarudishwa. Baada ya kufanyiwa vile ni ijisike vibaya na niyona kwa mba sasa Ntaenda wapi? Japo kwa ni nimerudi nyumbani lakini sasa ntaenda wapi? Na nikisha ulewa tani ni yale yale. Unuona? Lakini bada CDF kuja na waka tupa mafunzo ya mbaba kwa sasa na yafanya kwa kweli na sikia maisha angwe. Yani kaa vya nimerudi upia. Kwa hiyo kwa sasa hivi ya ni si baba hiki kwa kwa mba hiti ntakula nini yao ntavaa vipi. Niko vizuri sana. Nae. Hata ya maumimi ya kwa nimeapata kwa kwa sasa hivi. Siafikiri sana. Besha yangu ni ya sabuni. Oh, sabuni hiyo ni ambao tuipata mafunzo huko, tukapewa vifaa. Ambao kwa sasa tunaziendeleza. E, Hila kwa tunafanya, tunafanya mara mbili kwa mwezi. Bada ya vifaa kuisha, tunatengeneza kwanza marigafi. Bada ya siku tunakusanyika wote kikundi, tunafanya kitu kwa kwa moja. Na tunauza. Na bada ya kuuza sasa ndo tuna na tunaangalia kwamba ni faida gani tumepata tunaipeleka benki hapo baada ya miaka miwili mitatu niwe mfanyabiashara mkubwa ni ndicho ninachojipanga nacho kwa sasa pende hata mtu mwingine eti aseme kwamba anataka kukeketwa huko leo akiwa chini ya umri wa miaka 18 kushuka chini sipendi kwa kweli najisikia vibaya sana sababu naona yani yale yalitokea mimi alafu na mwingine tena niona tena ndio yale yale ninayorudia kwa kweli najisikia uchungu sana Kifika mda ule wa ukeketa na omba waende katika vituo vya polisi. Pia kuna sirikai za mitaa, kuna mabarozi tofautofauti. Wakiona hata kuna mashirika tofautofauti. Na pia na shukuru sana CDF wa mwje na Plan International. Wale sabisha paka nimefika hapa. Najipongeza kwa sababu na najiona mimi ni shudia. Katika wasitia na shudia na mimi ni imo. Nimeza kupitia mengi na hivi sasa bado niko katika mstari. Tano za nguvu ziende kwa nyambuli mwenyewe kwa kuweza kuwa jasiri, haka share kisa chake na sisi na jamii nzime kaweza kujifunza. Lakini zaidi, tumpongeze kwa kuwa meweza kujikwamua katika tatizo hilo. Na pamoja na hayo, Joffrey, ukatili wakijinsia unaweza kutokomezwa na wale wanaofanya vitendo vya ukatili wanaweza kuwacha. Hii inathibitisho na kijana ambaye, ya ya likuwa nafanya vitendo vya ukatili wakijinsia. Lakini baada ya kupata mafunzo, baada ya kupata elimu ya ukatili wakijinsia, ame Yacha. Basi siku ya leo kwenye mjadala wetu tunai msichana kutoka kivurini na pia tunabalozi wa kupinga ukatili wa kijinsia nchini Tanzania. Na zaidi kama loo msema Lydia tunai mmoja kati ya watu ambao alikuwa wanafanya ukatili wa kijinsia lakini sasa wameacha. Tuende tukaungani na watu wa sikiliza. Kalibu tena mpenzi mchiza maji chini ya mti hapa tumetulia na vijana wenzangu.
nipo na Aileen Saidi pamoja na Francisco tukiongelea masuala yanayohusu ukatili wa kijinsia nchini Tanzania. Karibuni sana. Asante. Tukisikia ukatili wa kijinsia Tuna, tunaelewa nini? Ukatili wa kijinsia ni vitendo au maneno ambayo anaweza akafanyiwa mtu wa kike au wa kiume kwa lengo la kumuumiza kimwili, kiuchumi, kingono au kisaikolojia. Pasipo kujali vile vitendo anafanyia huyu mtu labda hadharani au mafichoni. Tunaweza tukazielezea kidogo ukatili wa kijinsia ukoje, ukatili wa kingono ukoje, wa kiuchumi ukoje. Labda nikianza na ukatili wa kimwili. Ukatili wa kimwili kwa mfano nitatoa ni vile vitendo ambavyo unaweza kumfanyia mtu ambavyo vinaweza vikamuumiza kimwili ikiwemo labda vipigo unaweza kumpiga hata makofi, mateke, ngumi, ukamwagia maji ya moto, ukamsukuma, ukampiga na fimbo au ukamchoma na kitu chenye ncha kali. Hivyo vyote vinaashiria huo ni ukatili wa kimwili. Saidi, ukatili wa kingono ukoje? Unapomlazimisha yani mwanamke kufanya tendo lisilo la hiari, si ndio? Haja hiari ya kufanya hivyo. Ile pale tayari ni ukatili wa kingono. Ina maana tunaita hapo umebaka. Inawezekana hiki kitendo cha kubakwa kimefanyika mafichoni au kimefanyika hadharani. Hata ishu ya ukeketaji inaingia katika ukatili wa kingono. Bwana Francisco, uh, we ni mmoja ya watu ambao wamewahi kuwa wakatili wa kijinsia. Unaweza ukatuelezea hapo hizo aina mbili za ukatili wa kijinsia nyingine ambao ni ukatili wa kiuchumi pamoja na ukatili wa, ki, wa kihisia. Nilikuwa na ukatili wa kiuchumi na wao katika kiuchumi nilikuwa nikimfanyia mke wangu mimi nilikuwa nakifanya kutokana na mila na desturi za kizamani nilizokuwa nikiziona kwa wazazi kwamba mama hana sauti kwenye familia zaidi baba mwenye sauti na mamlaka tulichokuwa tunakivuna mimi na mke wangu nilikuwa nakitumia mwenyewe asilimia kama semana tano, sabina tano, sisi unatumia na natumia mimi kwa anasa ambazo hazina hata maana na ukatili wa kihisia ulikuwa yale maneno nitakayompolea mke wangu ninatoa maneno makali tumeshajua kwamba waathirika wakubwa ukatili wa kijinsia ni wanawake na watoto ni athari zipi ambazo wao wanazipata kwanza anaweza kaathirika kisaikolojia na ukimwathiri kisaikolojia inaweza ikampelekea kupata msongo wa mawazo kama mama au akapata sonona tunasema ile ni depression pia mwanamke au mtoto aliyefanywa ukatili mara nyingi huwa anakosa amani anakosa furaha anakuwa ni mtu ambaye hajiamini kutokana na vile vitendo vya ukatili anavyokuwa anafanywa lakini pia huwa anakuwa na wasiwasi au uoga hasa pale anapokuwa nasikia sauti ya yule mtenda ukatili lakini pia athari nyingine mtu anaweza akapata katika viungo vyake vya mwili unaweza kumpatia mtu ulemavu wa muda mrefu yani ukao ulemavu wa kudumu labda akawa kilema au akawa kipofu kulingana na ukatili ambao atakuwa amefanywa mtu huyo lakini mwisho wa siku pia mtu anaweza akafariki kutokana na vitendo vya ukatili ambavyo atakuwa amefanyiwa unaweza ukatwambia kivulini inasaidia vipi kupambana na hili swala zima la ukatili wa kijinsia kivulini ni shirika la kutetea haki za wanawake na wasichana kikubwa tumejikita katika kutoa elimu katika jamii hasa kuhusiana na swala zima la kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa hivyo hivyo ni vitu ambavyo watu tunavifanya kama shirika Oh, bwana Francisco unaona ni vitu gani ambavyo tutatakiwa tufanye ili mradi kutokomeza ukatili wa kijinsia Tanzania vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika na tuvifanye sisi mimi mwana mabadiliko na pia ninyi elimishaji ni kuongeza kuelimisha jamii kuzuia huu ukatili unaofanyika hapa nchini kwetu yeah. hivi ni mchango gani ambao mtu anaweza akapata akienda pale katika dawati la jinsia. Aha. Mhanga wakatili anapopata tatizo, anapoenda pale kwenye dati, anakutana na anapata nafasi ya kukutana na afisa ustawi wa jamii, anapata nafasi ya kuonana na polisi mwenyewe lakini pia anapata nafasi ya kuonana na daktari. Kwa hivyo kama mtu alikuwa amefanywa ukatili kwa mfano wa kimwili na ameumizwa, anaweza akapatiwa msaada wa matibabu, lakini pia anaweza akapatiwa msaada hapo hapo sehemu moja, anaweza akapatiwa ushauri na saa kutoka kwa afisa ustawi wa jamii, lakini pia akapata huduma ya kipolisi kama ilikuwa ni amemuumiza sana na akahitaji kufungua kesi. Tuje kwako bwana Francisco ambaye uliwahi kuwa mkatili wa kijinsia na sasa sio mkatili tena. Unawapa ushauri gani jamii kuhusiana na ukatili wa kijinsia? Akaja mama mmoja ni mwanaharakati, sikutaka kumuelewa. Alikuja safari kama tatu. Selea tatu iliniingia akilini sasa nikasema kwamba hivi kuna uwezekano 
wa mimi kuendelea kutoka kwenye hatua fulani kuelekea kwenye hatua fulani kasema kwamba inapo mwaka utakaofika tuwe tumenunua kiwanja na tujenge mda huo sasa nimeshabadilika sasa tumekaa ule unyanyasaji wangu na hisi nilifutilia mbali tulikaa vizuri tukanunua kiwanja hatimaye tukajenga na sasa tuna msingi na na watoto wawili ongelea sana basi mpenzi mtazamaji huu ndo mwisho wa mjadala wetu na naamini mengi umejifunza likiwemo kwamba ukatili wa kijinsia sio swala zuri kabisa na ni wajibu wangu mimi na wewe kusimama kwa pamoja kupambana dhidi ya ukatili wa kijinsia naitwa Geoffrey Mayako Machemba ndani ya Fema TV show asante Pongezi kwake Francisco kwanza kwa kubadili tabia lakini pili kwa kuacha kufanya vitendo vya ukatili wa kijinsia na kwa kizazi hiki Geoffrey mm -hmm. tuna nafasi ya kufanya vitu bora zaidi tuna nafasi ya kujifunza juu ya ukatili wa kijinsia kuelimisha wengine lakini pia kuelimika na kwa kuthibitisha hilo Femina Hip inatumia njia kama TV Redio, majarida pamoja na mitandao ya kijamii ambapo tunatoa elimu ya swala hili zima la ukatili wa kijinsia. Na sasa turudi nyuma kidogo. Hapo zamani fulani hivi. Ninazungumzia historia ya Femina katika kuadhimisha miaka 20 katika toleo moja la huo mwaka tuna tuliweka tulimweka Dr. Isaac Maro uh, akazungumza kuhusu mambo kadhaa kadhaa ambayo nitazungumza naye kwa sababu niko naye studio. Karibu Dr. Isaac. Asante sana. Yeah, habari siku nyingi? Salama kabisa. 2014 yes. mpaka leo muda mrefu kidogo. Muda mrefu. Mambo mengi yametokea. <laughs> Nikupongeze kwanza na sikia siku hizi unaitwa Dr. Dr. kwa sababu kuna ile daktari wa kutibu watu na daktari wa PhD hongera sana. <laughs> Shukran sana. Asante. Wakati ule ulikaa kwenye cover ya Femo 2014. Eh, kitu kama hicho kilikuwa na maana gani kwako na kilikuwa na kilileta nini katika maisha yako? Kwanza kabisa ilikuwa ni heshima kubwa sana na bado ni heshima kubwa mpaka leo kwa sababu uh, jarida lenu ni kubwa. Baada ya jarida kutoka uh, response nilopata, sim nilizopata, barua pepe nilizopokea, ujumbe niliopokea kusema kweli ulikuwa mwingi sana. Na kizuri ni kwamba uh, feedback ambayo nilipata ilikuwa inatoka kwa watu ambao kweli kabisa tuliwalenga. Kwa sababu nakumbuka lengo lilikuwa ni kuwalenga vijana na vijana wengi ndio ambao wali walituma ujumbe kwamba bana wamesoma kwamba wamejifunza kwamba wameona kabisa kwamba kile ambacho kiliandikwa kwenye jarida lile kimeleta tofauti kwenye maisha yao kwa hiyo uh, mimi niliona kama ni, ni, ni kitu kikubwa sana katika uh, kazi yangu ndogo ambayo nilikuwa nimefanya na wakati ule tulisema kwenye kwenye cover pale kile kichwa cha habari kilisema Dr. Isaac afichua magonjwa ya siri. Yaani ilikuwa magonjwa kwa kwenye siri sasa umeyafichua. <laughs> kwa sababu tulikuwa tunazungumzia magonjwa ambayo yanaambukizwa kwa njia ya ngono. Mm. Ni, 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 ni zaidi ya miaka kumi iliyopita. Kwa sasa hali iko namna gani? Unadhani bado tunahitaji kufichua magonjwa ya siri? Um, kwa bahati mbaya lazima. Hakuna namna yoyote lazima tuendelee kuyafichua kwa sababu yanaendelea kuwa ni magonjwa ya siri. Ni magonjwa ambayo Uh, wengi wanaamini ni aibu kwa hiyo ni lazima tuendelee kuyazungumzia na kuyafichua ingawa ninadhani kabisa na nitakuwa ni mkweli nikisema kwamba tofauti ni kubwa sana kati ya miaka tano kumi iliyopita na leo hii mm. ufahamu umeongezeka sana na pia matumizi ya mpira wa kiume umeongezeka kwa hiyo uh, na, na, na kitakwimu ingawa bado ni takwimu zinaonyesha maradhi ya magonjwa ya siri ni bado ni mengi watu wengi wana wanaathirika lakini si kama zamani kwa hiyo uh, matokeo yanaonekana kama mambo yanaenda vizuri lakini bado lazima tuendelee kupiga kelele kwa sababu namna pekee ambayo inaweza kasababisha watu wakaona si asiri ni kwa kuambia kwamba si asiri tukiendelea kutokusema kwamba si asiri na wao wataendelea kuyaona kwamba ni asiri kwa hiyo tutaendelea kwa tunapata tu, tu, tuyaweke wazi ni lazima hakuna lazima tuzungumze mm. Asante sana daktari. Asante. Na tunasherekea miaka 20 ya Femina, unatuambia nini? Um, kama ingekuwa ni unaendesha gari, ningesema kwamba umekanyaga mafuta, ningesema usiachie. Endelea <laughs> kukanyaga mafuta. Ninaona na, na, kwa miaka 20 ambayo mmefanya, mmeleta tofauti kubwa sana. Na mimi mwenyewe nikiniuliza personally, uh, mimi napenda uh, focus yenu kwamba mmelenga vijana na na hamu na jarida haliuzwi. Kwa hiyo ni kitu ambacho mna uhakika moja kwamba kinamfikia mlengwa ambaye kimsingi ndio ambaye anatakiwa kupewa elimu ya kutosha 
kwa sababu ndo namna pekee ambayo kesho ya Tanzania inaweza kawa bora kama wao watuelewishi vizuri kama watuwafundishi vizuri tusije tunalaumiana tuna tu baadaye wanapokuwa mtu mzima ambaye hajui afanyeje ili aweze kuboresha afya yake kuboresha maisha yake tunakuwa tuna tunalalamika bure tu kwa hiyo mimi naona kama mnachofanya ni kitu sahihi sana Mwenyezi Mungu aendelee kuwabariki muendelee kupata noti na muendelee kutoa eh, majarida haya bure kila mahali. Asante sana Dr. Isaac uh, wiki yake hii amemaliza ametupa uh, msisitizo wa kuendelea kufichua yale magonjwa ya siri mwaka ule mpaka mwaka huu. Asante sana wiki hiyo imeisha lakini wiki ijayo tutakuwa na mtu mwingine. Naitwa Amadili Sibatamula mpaka wiki ijayo. basi twende tukaungane na mtaalamu kutoka Femina Hip atuambie wao wanaongelea vipi swala hili la ukatili wa kijinsia. Tuungane naye. Niko na dada Pendo, anaitwa uh, Pendo Mashulano, yeye ni mhariri mkuu wa jarida la Fema. Dada Pendo, karibu sana kwenye show. Asante sana. Dada Pendo mimi nikiangalia ile jarida la Fema mara nyingi nakutana na watu mashuhuri, watu wakubwa, mm. watu maarufu. Mm. Wao mnawapata wapi? Ah, uh, wanapendekezwa na vijana na timu ya vijana hapa Femina inaitwa Youth Advisory Board. Kabla hatujaamua twende wapi, tuandike kuhusu nini. Tuna vijana wetu hawa kumi na wawili ambao nusu yao wanatoka shuleni, nusu yao nje ya shule. Lakini hata katikati ya mchakato huwa tunashare nao kwamba tumefanya hiki, hapa tumeshindwa kumpata huyu, mnadhani tumchukue nani kwa sababu si kila wanaolipanga linatokea kama lilivyo pango. Mm, ukisoma jarida la Fema mm. mara nyingi nakutana na mada tofauti tofauti mm. zinazogusa maisha ya vijana. Yeah. Lakini ukatili wa kijinsia ni moja ya ada ambayo mmeizungumza sana. Unadhani kwa nini tatizo linazidi kushamiri nchini Tanzania? Baadhi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia ni mila na desturi za baadhi ya watu. Kwa mfano ukeketaji. Ukeketaji ni mila na desturi ya watu na wanaoifanya hii mila wanaamini wanaifanya kwa nia njema. Kwa hiyo kuzuia jambo kama hilo wewe na mimi na watazamaji wanafahamu kwamba ni kazi ngumu sana. Ni vita. Ah, lakini sababu nyingine tafiti zinatuonyesha kwamba vitendo vingi vya ukatili wa kijinsia vinatokea majumbani. Majumbani kwetu sehemu ambayo inapaswa kuwa salama, si salama. Wasichana na wanawake wanafanyiwa ukatili wa kijinsia wa namna zote. Unafanyiwa na anko, anafanyiwa na baba yake mzazi, baba mdogo, kaka, wageni, family friends wanakuja kulala nyumbani, wanafanya vitendo vya ukatili wa kijinsia kwa wasichana na wanawake na haya mambo yanakwisha kimia. Na la tatu sasa ni huo ukimia kwa sababu aliyehusika ni ndugu. Kwa mfano, msichana anafanyiwa ukatili wa kijinsia na baba yake, atamshitaki? Ndio maana yanaendelea kushamili kwa sababu haya semwi. Tafiti zinatuambia kwamba mtoto aliyekuwa akishuhudia ukatili wa kijinsia, yeye mwenyewe ana uwezekano mkubwa sana wa kuja kuwa kufanya ukatili wa kijinsia au kukubali kufanyiwa ukatili wa kijinsia kwa sababu anaamini ni kawaida. Mtoto aliyemshuhudia baba yake akimpiga mama naye ana uwezekano mkubwa wa kumpiga mke wake. Mtoto wa kike aliyeshuhudia kwamba mama yake akipigwa huwa ananyamaza kimya, anakimbilia uvunguni haendi nje, hazungumzi kwa majirani, naye atanyamaza kimya. Hivi karibuni tumesafiri tumekwenda mara tumekwenda kule tukakusanya stories story kama hizo zimewekwa ndani ya fema tumetoa toleo maalum kuhusu ukatili wa kijinsia limerudi kwenye club unafahamu tuna club za shule linasomwa pale na kila likisomwa vijana wanaguswa wanaguswa katika namna tofauti wanaguswa wengine mpaka wanalia machozi kwa hiyo ni story za kuhuzunisha lakini pia zinatupa fundisho kwamba tuchukue hatua na wanapokuwa wamesoma vile hata wao wenyewe wanafunguka sasa wanatoa story zao kwa sababu wanaona wale watu ni wa kawaida kama wao wamepitia wanayopitia wao kwa nini waendelee kuyakubali kuzungumza kunaondoa stress lakini unaowaambia wanaweza kukupa msaada angalau wa maelekezo kwamba ufanye nini kuondokana na hali hiyo sisi kama nchi sasa mm. kama Tanzania tunafanya nini ili kuhakikisha tunatokomeza ukatili wa kijinsia serikali imepitisha uh, mpango kazi wa kukomesha ukatili wa kijinsia ni mpango kazi wa miaka mitano kuanzia 2017 mpaka 2022. Na chini ya mpango kazi huo jambo kubwa litakalofanyika ni kutoa elimu. Kutoa elimu kwa wanawake na wanaume. Kingine kikubwa kinachofanyika ambacho kinaendelea lakini kilishaanza miaka mingi ni dawati la jinsia na watoto Tanzania. Hiki ni kitengo maalum kiko kwenye vituo vya polisi ni kwa ajili yetu kwenda kutoa taarifa za ukatili wa kijinsia ili hatua zichukuliwe dhidi ya mhusika mtuhumiwa lakini pia anayefanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia apate msaada wa kisheria Aa, ambacho tunapaswa kukifanya kwa wingi ni sisi wananchi wenyewe mmoja mmoja mimi wewe na watazamaji wetu kujua kwamba hii ni vita 
ni vita kubwa. Kwa mfano tulivyosema vitendo hivi vinafanyika zaidi majumbani. Sisi wenyewe ndio tunaovishuhudia. Kwa tunapaswa kukemea, tunapaswa kutoa taarifa, tunapaswa kuwasaidia wanaofanyiwa vitendo vya ukatili wa kijinsia wajue wachukue hatua gani. Kwa hiyo kuripoti tu kwanza ni jambo ambalo kila mmoja anaweza kufanya. Sisi kama Femina tunafanya nini kuhakikisha tunapambana na ukatili wa kijinsia? Wanasema information is power. Information is power. power. Kwa hiyo tunaamini kwamba watu wakijua kwamba wana haki zao. Kwamba ukatili wa kijinsia ni kitu gani na si kitu kizuri na una madhara gani katika jamii. Hiyo tu inatosha kuwafanya waanze kufikiria kubadilika au waanze kufikiria kushiriki katika mchakato wa kupambana na ukatili wa kijinsia. Kijana anaweza akawa anafanyiwa ukatili wa kijinsia na mtu ambaye anamtegemea kimaisha. Anafanyiwa ukatili na baba yake mzazi ndiye anayemlipia ada kula yake na mtegemea baba atanyamaza na ule ukatili kwa sababu anasema nikizungumza tu elimu yangu imeishia hapa uh, dapendo asante sana kila kama kawa hapa lazima tumalizie na selfie Chii. na hii ndiyo time ya study za maisha bwana fanya haraka basi twende na kuja Asha ni mwenye mzuri hata si yani ana tasmi ni kukwambia nini ila mjua mjomba ananipa wakati mgumu sana kifiki sasa na mimi pia mjomba huwa ananikonyeza kukonyezage nikiwa chumbani huwa anaingia bila hodi ananishikashika tu Nimejaribu kumzuia lakini huwa ananitishia kwa atanifukuza. Acha kama unavyojua. Mimi nipo kwa mjomba sina ndugu yoyote hapa. Sina sehemu nyingine ya kwenda. <laughs> Pole sana Clara. Hivi ushaikuta kumtolea taarifa sehemu yoyote kweli? Au ushaikumwambia mtu wako karibu yoyote? Mhm. Mm mm? kumwambia nani? Nani ataniamini? Hata wewe pia nimekwambia huwezi kuniamini. Clara, unachotakiwa utambue kitu anachokufanyia mjomba wako huo ni ukatili. Tena ukatili wa kijinsia, sio haki hata kidogo. Unachotakiwa kukifanya kwenda kulipoti polisi. Kule kuna daatra ya kijinsia, watamchukulia tu mara moja. Lakini pia unaweza kumwambia mtu wako karibu akakusaidia. Sio kitu cha kujamazia hata kidogo hiki Clara. Nikienda kwa mbao naweza kanisaidia. Ndiyo. Na mjumba kijua je. Clara. Oga wako. Ndo tatizo lako. Mutakio uwe shupavu. Mutakio uwe jasili. Laba ni kwaidi tu kitu kimoja lafiki yangu. Mimi hapa. Leo na kwaidi. Nita kwa bega kwa bega na wewe. Katika kuitatua li tatizo na mjumba wako. Nita kusindikiza kila semu. Sawa lafiki yangu. Kwe. Santi. Wala usijali tupo pamoja Clara jamani. Pole sana. Tushirikiana wote kuelimisha hii kitu. Kweli kabisa. Santi. Wala usijali. Ehe niambie mambo mengine. Ikifika time hii alafu kaniona katika screen yako utakuwa unaelewa kwamba ni ule wakati wa sema na fema wakati wa nipe nikupe yani mimi nakupa swali unanipa jibu alafu nakupa zawadi na swali letu la wiki hii linauliza je kwa nafasi yako unafanya nini kutokomeza ukatili wa kijinsia kujibu swali hilo ni rahisi sana chukua simu yako ya mkononi nenda sehemu ya ujumbe mfupi andika fema tv show kisha tupatie sababu zako tuambie jina lako na wapi ambapo unatokea halafu tuma ujumbe mfupi katika namba unayoona hapo kwenye screen yako alafu kama kweli umefanya vizuri tutakupatia zawadi za kibabe washindi wa wiki iliyopita ni
Na hao ni washindi wa wiki iliyopita. Wewe unaweza kuwa mshindi wa wiki ijayo. Endapo utanipa majibu ya swali la wiki hii, nitakupatia star ya sola, nitakupatia t-shirt ya Femina bila kusahau kanga ya Femina hapa hapa ndani ya Sema na Fema ya Fema TV Show. Mimi naitwa Lydia Charles. Na mimi ni Geoffrey Meko Machemba. Tunasherekea miaka 20 ya Femina Hip. Tumeanza safari ya Fema TV show wiki kumi zilizopita na hii menifanya nifikirie. 